హలో అండి దిస్ ఇస్ డాక్టర్ శృతి కన్సల్టెంట్ ఫర్టీ నైన్ హాస్పిటల్స్ అట్ ఎల్బీ నగర్ బ్రాంచ్ సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఐవీఎఫ్ సో ఐవీఎఫ్ చేంజ్ ఐవీఎఫ్ అంటే ఏంటంటే వాడుక భాషలో మనం టెస్ట్ యూ బేబీ అని కూడా చెప్తామన్నమాట సో ఈ టెస్ట్ యూ బేబీ అనేది ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సో ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్లో కల్లా బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఐవీఎఫ్ ఇక్సీ ప్రొసీజర్ సో ఈ ఇక్సీ ప్రొసీజర్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా మరి ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చా సో ఇంత ప్రాపర్గా ప్రొసీజర్ చేసిన తర్వాత ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణాలు ఏంటి అసలు ఐవీఎఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ చేయరండి ఓన్లీ ఫ్యూ ఇండికేషన్స్ ఐదర్ బైలేటరల్ ట్యూబల్ బ్లాక్స్ ఉండడం లేదా హస్బెండ్ స్పామ్ కౌంట్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ మిలియన్స్ ఉండడము అండ్ మల్టిపుల్ సైకిల్స్ ఐయూఐ ట్రై చేసి న్యాచురల్గా ట్రై చేసి ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉన్న వాళ్ళలో ఐవీఎఫ్ చేయడము అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఎండోమెట్రియోసిస్ ప్రాబ్లము లేదా ఎండోమెట్రియోసిస్లో ఎగ్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ రెండు కూడా తగ్గిపోతాయండి ఎగ్ నంబర్స్ తక్కువ అవుతూ ఉంటాయి సో వీళ్ళల్లో కూడా ఐవీఎఫ్ ప్రిఫర్ చేస్తామన్నమాట అండ్ ఏజ్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఎగ్ రిజర్వ్ చాలా లో ఉంటుంది వీళ్ళకి బికాస్ ఎగ్ నంబర్స్ అన్నీ ఎవ్రీ సైకిల్ మనకి కొన్ని కొన్ని ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి మోర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళల్లో లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జే ఉంటాయి మనకి సో వాళ్ళకి ఇంకా న్యాచురల్గా కానీ లేదా ఐయూఐ ద్వారా కానీ ట్రై చేసే అంత టైం ఉండకపోవచ్చు సో ప్రిజర్వింగ్ ద క్వాలిటీ అండ్ కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ దీన్ని బట్టి కూడా మనం మోర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చెప్తా ఉంటాం అనమాట సో మరి ఇది ఉన్న వాటిలలో బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఐవీఎఫ్ఏ మరి దీన్ని కూడా ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమి ఉండొచ్చు ఫస్ట్ అండ్ ఫోమోస్ట్ థింగ్ అండి ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఎగ్ బాగుండాలి లేడీ నుంచి తీసిన ఎగ్ ఊసైట్ అండ్ మేల్స్ మేల్స్లో వచ్చేసి స్పర్మ్ స్పర్మ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి అండ్ ది అదర్ థింగ్ ఈస్ ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ సో ఈ బేబీ ఈ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ని కలిపిన తర్వాత ఫామ్ అయ్యే ఎంబ్రియో ఎంబ్రియో క్వాలిటీ కూడా బాగుండాలి అండ్ ఈ ఎంబ్రియోని తెచ్చి మనం ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్లో ఇంప్లాంట్ చేస్తామండి సో దిస్ ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ ఆల్సో షుడ్ బీ పర్ఫెక్ట్ అంటే పర్ఫెక్ట్ థిక్నెస్ బిట్వీన్ ఎయిట్ ఎంఎం టు ట్వెల్వ్ ఎంఎం థిక్నెస్ మధ్యలో ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ ఉంటే కనుక సక్సెస్ బాగుంటుంది అనమాట సో ఈ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి మనం కారణాలు మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఊసైడ్ క్వాలిటీ సో ఫీమేల్ ఏజ్ కనుక మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉండడము మోర్ దెన్ థర్టీ ఎయిట్ తర్వాత నుంచి ఎగ్ క్వాలిటీ చాలా డిక్లైన్ అవుతుందండి దట్స్ జస్ట్ బికాస్ మన బాడీలో ఏజింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుందో ట్వంటీ ఇయర్స్ తీసుకున్నట్టు థర్టీ ఇయర్స్లో చూస్తే మళ్ళీ ఫార్టీ ఇయర్స్లో చూస్తే మన బాడీలో స్కిన్ కానీ హెయిర్లో కానీ ఎలా చేంజెస్ వస్తాయో ఊసైట్లో కూడా అలాంటి చేంజెస్ వస్తాయన్నమాట ఊసైట్ కూడా రింకిల్డ్ అప్ అయిపోవడము లేదా సో ఆ క్వాలిటీ అనేది చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఇలాంటి ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో తీసుకున్న ఎగ్ క్వాలిటీకి స్పర్మ్ వేసినా కూడా ప్రాపర్ ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ అనేది జరగకపోవచ్చు సో ఫస్ట్ థింగ్ రీజన్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఐవీఎఫ్ ఈజ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఎగ్ అండ్ ద ఫీమేల్స్ ఏజ్ ఏజ్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఎగ్ క్వాలిటీ ఈ రెండు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయండి నార్మల్గా ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ రేట్ వచ్చి మనం సిక్స్టీ సిక్స్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ దాకా చెప్తాం బట్ అబౌ థర్టీ ఫైవ్ అబౌ థర్టీ ఎయిట్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళల్లో ఓన్లీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా డ్రాప్ అవుతుందండి సక్సెస్ ఛాన్సెస్ అండ్ మేల్స్లో మాట్లాడుకున్నట్టయితే ద రీజన్ వచ్చేసి స్పర్మ్ సో స్పర్మ్స్ మనకు చూడ్డానికి ఫిజికల్గా కౌంట్ బాగుండడము లేదా మోటిలిటీ మార్ఫాలజీ అన్నీ కూడా బాగున్నా కూడా స్పర్మ్ ఫంక్షనింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో స్పర్మ్ చేయాల్సిన ఫంక్షన్ ప్రాపర్గా చేయకపోవడం వల్ల కూడా ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ జరగదు దానివల్ల ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు అనమాట సో స్పర్మ్కి ఒక యాక్రోజోమ్ అనే ఒక లేయర్ ఉంటుంది వెరీ షార్ప్ లేయర్ దట్ హ్యాస్ టు పియర్స్ ద ఎగ్ అనమాట సో ఈ యాక్రోజోమ్ బాడీలో చేంజెస్ రావడం లేదా స్పర్మ్ మార్ఫాలజీ అంత బాగాలేకపోవడం చాలామంది స్మోకర్స్ అండ్ క్రానిక్ ఆల్కహాలిక్స్ వీళ్ళల్లో కూడా స్పర్మ్ క్వాలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుందండి సో ఇలా వీళ్ళలోంచి తీసిన స్పర్మ్తో మనం ఎగ్ని కలిపినా కూడా మనం ఎంబ్రియో ప్రాపర్గా ఫామ్ అవ్వకపోవడం వల్ల వీళ్ళకి ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్ అయ్యే
ऊसाइड बहुत स्पर्म बहुत एंडोमेट्रि लैन ब्यूट नईन एम एम ट्रिपल नईन लेयर अभी बहुना इंप्लांटेषन सारी जरगक पोवी सो दाखिल चाल फैक्टर्स उठाई एंडोमेट्रि रिसेप्टिविट सो एम्रिओ रिसीव चुस्कने कैपासी तक उम्मीदों प्रापर ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रि की लेकिन वीटनिट एम्रिओ अने मन को अत अतने ऐसा तक उठाई सो वेन एवर द इंप्लांटेस इज़ नाट हैपनिंग मन की प्रेग्नसी अने पॉजिट रहा सो ई एम्रिओस एंत मंच क्वालिटी उन्ना एंडोमेट्रि रिसीव चुस्कोबी ईवीएफ फेल अवचन सो इलांट वालू मल्ल नैक्स्ट टाइम ईवीएफ की वैते मल्ल फेल झान्स उ सो डेफिनेटली फेलते मन प्रिकाषनको अटे प्रापर प्रिकाषनको इपू अडवां टेक्नीक एम्रिओ ग्लू अने वनम सो ई एम्रिओ ग्लू एंटे एम्रिओ तो ग्लू ने अटैचे मन फीमेल यूट्रस् वस्ता सो ई ग्लू वाली इंप्लांटेस रेट इंप्रूव अभी नाट मच बट थ्री टू फोर पर्सेंटे डेफिटली इंप्रूव अन्ट सो ई टेक्नीक ट्रई चयु अंड ऊस क्वालिटी अं स्पर्म क्वालिटी अच्छे इंप्रूव चे मेथड्स चाल तक बिकाज एज पे उ ते चा उ सो ऊस क्वालिटी और सारी प्रॉब्लम डेफिटली डोनार एग्जो लेदा स्पर्म डोनार वाला अब ईवीएफ सक्स मन पच्चुच्छ इधर इला प्रॉब्लम डैरेक्ट एम्रिओ मन डोनेशन द्वारा दी डोनार एम्रिओ सक्स रेट दीन वाली इंप्रूव अवता है अन्ट सो ई दीज आल आर् रीजन फर् फेल्यूर आफ ईवीएफ अंड इंकोटे चाल मंदी एम्रिओ ट्रांसफर तरह वैचि नड़वानी वर्क के पनक वाल फेल अला उदी वन एम्रिओ इज इन सैड मेर फिजिकल एंत ऐक्ट उन्ना बेड रेस्ट अलावे लेकिन दीन वाल फेल झान्स चाल तक सो ई हॉप ई कुड इंप्लांट सम नॉड्ड अबउट ईवीएफ फेल्यूर् थैंक यू